Advanced fertility treatments, despite doing everything, sometimes patients end up with poor quality embryos. Who is to be blamed? I'm Dr. Archana S. Ayanadhan from Dr. Archana IVF Chennai. So, poor quality embryos are normal. And what is the problem? Why poor quality embryos are normal? This is discussion. First, good quality embryos are normal. You will know what is poor quality. When we say good quality, day 5 is development ana or karu vandu grade 1 la irukiradha da namba vandu good quality embryos nu solrom we have various names to call it oru sila per grading la vandu adu 5a a appdin solluvanga oru sila per vandu hatching blastocyst nu solluvanga oru sila per hatched blastocyst appdin solluvanga there are various gradings and you know it depends from clinic to clinic so indha mariyana grade 1 embryos namakitta rendu karu irundadunale nalla successful ana pregnancy varadhukana vaayppu irukku so it means that they can be chromosomally normal and they can be implanted into the uterus. So, either the way, you can see grade 2, grade 3, or you can see நம்ம இந்த குட் கிரேட் எம்பிரியோஸ்ல ஏ ஏன் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா இந்த முதல்ல வர ஏ உடைய குறிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேபியுடைய போர்ஷனை தான் நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ணி இது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா ஏ ஆ பி ஆ சி ஆன்ற கோடிங் கொடுத்து ஏன்னு சொல்றோம் செகண்ட்ல இருக்கிற ஏ என்ன குறிக்குதுன்னா பிளாசன்டா அதாவது பிளாஸ்டோசிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் செல் லேயர குறிக்குது இது என்ன பண்ணுது பிளாசன்டாவா உருவாகுது ஸோ இந்த பிளாசன்டா எப்படி இருக்கு இந்த பிளாசன்டாவுடைய ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் ஏ பி சின்னு கிரீடிங் கொடுக்கும் யூஸ்வலா ஏ ஏ ஏ பி இந்த மாதிரி இருக்கிற கருவெல்லாம் கூட பதிஞ்சு வளரும் பட் ஆனா சில சமயம் உங்களுக்கு பி பி இல்லைன்னா பி ஏ பி சி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய எம்பிரியோ குவாலிட்டி இட் மைட் நாட் இம்ப்ளான்ட் ஸோ இது வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்ல கரு வச்சு பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு அந்த கிரேடிங் தெரிஞ்சிடும் வாட் டு டூ இந்த மாதிரியான குவாலிட்டி எம்பிரியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உருவாச்சுன்னா என்ன பண்றது நீங்க இதை எப்படி இவாலுவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கருமுட்டையில இருக்கிற பிரச்சனையை வந்து நம்மளால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இவாலுவேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ ஒன்லி thing what you can do for your eggs is taking a good antioxidant and trying again for going for an IVF stimulation and sperm would be a parameter so that is sperm nala idu or contribution irukuma appdin pathina there is a chance sperm would be DNA fragmentation and sperm la vera edavadhu issue iruka ena semen analysis la nammala ellathiyume kandupidikka mudiyadhu vera edavadhu prachana internal problem sperm la iruka na adukku vera set of investigations irukku and the investigations ah pannittu sperm would be contribution enna நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அகைன் ஒரு சைக்கிள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல குட் குவாலிட்டி எம்பிரியோஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் தி அதர் தென் திஸ் தேர் கேன் பி அதர் பாராமீட்டர்ஸ் ஆல்சோ லைக் லைஃப் ஸ்டைல் என்வாய்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் தேர் ஆர் அதர் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் ஆல்சோ இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்டிமுலேஷன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்றத பாருங்கள் நல்ல குவாலிட்டி ரீகாம்பினன்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்களா இல்லை யூரினரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்களா ப்யூரிஃபைடு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்களான்றது யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ டு யோர் டாக்டர் மீட் தேம் அண்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வாஸ் யூஸ் ஃபார் யூ அண்ட் தென் லேபுடைய கண்டிஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க was the lab perfectly fit enough to give a good result and lab la irukra equipments idala eppadi irundadhu neenga vandu or analyze neenga ketukittinga appadina you will be rest assured then it definitely is the patient factor adavadhu karumutta illana vindanu la irukra prachane nalada dhaan ungalku poor quality embryos vandirukku endra artham so idha proper a evaluate pannittu step by step or assessment neenga panninga na idhu ungalude repeat panna pora cycle la recur aagama neenga paathukalam so ungalude inbuilt body ude quality maathradhukku nutritionally you can work at the same time and at the same time you can take some antioxidants and when it comes to your stimulation pattern you can try other injections try to talk to your doctor recombinant injections are first time you can take recombinant injections and you can see that you have a good quality embryos usually நல்ல குவாலிட்டி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தோன்னா நல்ல குட் கிரேட் எம்ப்ரியோ டெவலப் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா கெட்டிங் அ ப்ரெக்னன்சி ரிசல்ட் பாசிட்டிவ் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் தென் நைன்டி பர்சன்ட் ஸோ எவ்ரி பாடி இஸ் ஒர்க்கிங் டு அச்சீவ் தட் ஓன்லி ஆஸ் அ கப்பிள் டேக்கிங் ட்ரீட்மெண்ட் உங்களால் ஆன இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தெர் இஸ் அ வெரி குட் சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ஆர் டெவலப்பிங் குட் எம்ப்ரியோஸ் ஆல்சோ ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் அண்ட் லெட்ஸ் ஹோப் தட் எவ்ரி படி அச்சீவ் அ குட் குவாலிட்டி எம்ப்ரியோ இன் தர் ஐவிஎஃப் சைக்கிள்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி மோர் questions regarding poor quality embryos ungalude ivf cycle la ungalku poor quality embryos vandhadhu neenga enna na evaluation pannirkeenga unga treatment pathi innu edavadhu doubts irundhadna you can definitely avail a second opinion with us and we will be very happy to help you out